Also ich weiß jetzt nicht, ob ich noch äh, die Energie habe. Ich habe so viel gelernt und so viele Ideen. Ich weiß jetzt, dass ich Babyboomer bin, dass ich vier zu Hause äh, Y-Typen habe und ähm, <lacht> dass es ganz wichtig ist bezüglich der Ernährung und so weiter und ähm, dass die Fasziengrundlage unglaublich viel Energie generiert und damit man schneller wird und, 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 und. Also mein Kopf ist relativ voll und ich habe so eine Angewohnheit, so in mein Notizbuch einfach alles aufzuschreiben, was mir auffällt. Und das ist auch für mich ein Begleitinstrument im Sinne, dass ich etwas über das erzähle, was entsprechend jetzt teilweise verlangt wird und so weiter. Für mich ist einfach wichtig, wenn man über Spitzensport spricht, ist das nicht gleich wie Leistungssport. Spitzensport kann man darüber diskutieren, ob es ethisch ist oder nicht. Wenn man das eingeht, muss man gewisse Bedingungen einfach eingehen und nicht darüber diskutieren, sonst wird man automatisch langsamer oder springt weniger weit. Ein Leistungssport ist für mich etwas, das jemand immer machen kann. Die Leistung ist relativ. Also wenn ich schaue, ich habe begonnen, intensiv Fahrrad zu fahren und ich merke unglaublich, wie sich die Leistung verbessert. Ich bin jeden Abend erstaunt, wie schnell ich mit diesem Fahrrad, äh, in, äh, Fahrrad fahren kann. Aber dann kommt der Spezialist und sagt, du musst ein Carbon-Velo haben. Oder? Sieben Kilogramm. Und dann ist ganz leicht. Und dann kommt der Spezialist und sagt, nein, wir haben eins für sechs. Und dann sage ich, ja, ist ein relativ einfach. Ich könnte über die Ernährung ein Kilo abnehmen, dann muss ich nicht 7000 Franken mehr ausgeben. Also, das ist so Spitzensport, Leistungssport. Und wenn ich das Ganze anschaue, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert, ist es leider so, dass im Spitzensport relativ viele Verletzungen passieren. Das ist so. Aber für mich ist eigentlich erstaunlich, jetzt in der ganzen Karriere, ich habe etwa 15 Jahre Leistungssport gemacht, Handball gespielt, das ist nicht die zärtlichste Sportart, die es gibt. Äh, war eigentlich im ganzen Leben dann drei Monate verletzt, habe mir dann mit 50 die Achillessehne gerissen, weil ich Handball gespielt habe und das sollte man im Alter ja nicht mehr unbedingt machen. Aber es war sehr erfahrungsreich und so weiter. Und wenn ich das anschaue, äh, jetzt spreche ich jetzt im Sinne von Spitzensport. Ich habe in Macklingen eine Aufgabe, die hat die Spitzentrainer der Schweiz auszubilden in allen Sportarten und betreue Athleten und, und äh, äh, evaluiere und werte zum Beispiel ähm, olympische Spiele aus. Und das ist ein Beispiel, vielleicht kennt ihr dieses, oder? Leichtgewicht, Vierer, Ernährung. Oder? Die müssen immer reduzieren, damit sie das Gewicht haben. Ob dann die Leistung besser ist, sei mal dahingestellt. Das ist nicht mehr olympische Disziplin jetzt, die hat man gestrichen. Warum auch immer, Sport ist nicht immer gerecht, aber es ist so. Die haben eine Ansage gemacht und gesagt, und wir holen die Goldmedaille. Und das ist unschweizerisch. Also wenn man sagt, ich hole die Goldmedaille, sage ich, ja, das ist schön, arrogante Sache. Und wenn man in den USA ist, ist es normal, Usus, dass man entsprechend macht. Und jetzt, wenn ich das anschaue, sind vier Ruderer. Die haben nicht so Erfolg gehabt, also in Anführungszeichen, die waren fünfte in London, die mussten sich dann eine Pause geben, das sind alles Intellektuelle, Studierte, Sportmediziner, äh, Ärzte, äh, Juristen und, und, und. Und wenn man das anschaut, gibt es einen Punkt, dann muss alles zusammenpassen. Punkt X. Das musste in Rio musste alles zusammenpassen, obwohl das Wasser ganz stark verschmutzt war und man musste alles abtrocknen vom Ruderblatt und so weiter, dass man dort keine Infektion holt. Dann drinnen mit vier Jahren und einmal trägt man falsch und dann ist alles hingeschmissen. Was man hier schaut, ist so, das ist die gleiche Besetzung wie 2012, nur wurden die Personen umgesetzt im Boot. Und das meine ich jetzt, wenn ich das anschaue, ist für mich das eben ein Rehabilitationsteam oder Leistungssportteam. Vielleicht muss ich mal die Positionen ändern, damit ich dann den größeren Wirkungsgrad erzeuge. Und es geht mir eigentlich darum, vielleicht kennt ihr das Buch, von Dominik Giesin. Dominik Giesin hat eine sehr verletzungsaktive, sag's mal so, Sportlerkarriere hinter sich. Mein guter Freund Lukas Weiskopf hatte das Vergnügen, die Dame immer wieder zu operieren. Er sagt, er hat sehr viel gelernt 
Und wenn man jetzt das anschaut, sie also hat ein Buch geschrieben, ich empfehle euch, das zu, äh, zu lesen. Es ist zwar alles ausverkauft und das geht eigentlich um 2467 Exemplare oder um 2467 Kilometer von Engelberg nach Sochi. Und sie war in, in äh, Vancouver ganz schwer gestürzt, oder? Die hatte ja fünf Kreuzbandrisse und so weiter. Und ähm, für mich ist das wirklich imposant, was diese Dame gemacht hat, immer noch macht. Liegen bleiben ist für sie keine Option. Und das ist für mich therapeutisch, wie im Sport, wo immer, ist es für mich entscheidend. Ich muss eben wissen, was ich machen möchte. Ich weiß zwar nicht, ob das sie geschrieben hätte im Jahr 2006, als sie begonnen hat, intensiver Sport zu treiben. Aber 2467 Kilometer sind doch eine Leistung. Und sie hatte manche Station, wo sie anhalten musste und sie wieder aufbauen musste. Und das ist für mich so wichtig in der Grundlage. Meine Sichtweise ist jetzt eine ausbildende Sichtweise. Und für mich ist auch die Grundlage, äh, das schöne Bild dieser Leichtathletin, die da wie ein Känguru nach oben springt. Äh, ich habe seit fünf Monaten einen äh, Skispringer übernommen, der springt 1,40 vom Boden über die Hürde. Und die Grundlage ist, er ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich bin zu schwer. Ich habe gesagt, ja, bist ja völlig am falschen Ort. Du musst sicher nicht zu mir kommen. Ja doch, du weißt das. Ich habe gesagt, ja. Also das Erste, was wir machen, ist mal, du musst deine Komfortzone verlassen. Bitte verlasse die Wege, sonst diskutiere ich mit dir gar nicht. Mache eine eigene Wohnung, und gestalte dein Leben selbst. Weil in der WG haben die einfach ja, fürchterlich gegessen. Und der kann ganz normal essen und so weiter. Er muss einfach weniger essen, wenn er weniger macht, und mehr essen, wenn er mehr macht. Das ist ganz einfach. Und er hatte keine Probleme mehr und so weiter. Und das ist für mich so entscheidend, wenn ich das anschaue, gibt es für mich einfach so zehn persönliche Erwartungen. Das ist eine Aussage von Lara Gut vor zweieinhalb Jahren. Die macht mich sehr nachdenklich, wenn ich verantwortlich bin für Spitzentrainer, die Athleten zu Leistungen bringen müssen. Wenn ich das lese, der einzige Weg, wieder zur Ruhe zu kommen, um wieder zu atmen zu können, ist, sich zu verletzen. Also wenn ich das nachher sehe, dann wird es schlimm. Aber das ist die Nebenwirkung des Spitzensports, oder? Wenn ich in dieser ganzen Maschinerie bin und ich verdiene fast eine Million, wie das Lara gut hat, und einen Staff mit zehn Personen im Rücken hat, dann ist es ein Unternehmen. Und dann muss ich Geld generieren. Und dann zählt der Mensch nicht mehr. Aber sie hat sehr viel gelernt und es war fast absehbar, dass sie irgendwann etwas macht. Und zwar die Vorgeschichte kennt ihr schwerer Sturz in Garmisch-Partenkirchen. Die war knutscheblau. Also ich habe Feuz betreut mit dem Trainer in St. Moritz, sie war wirklich blau. Die wurde zwar therapiert mit Füße und, 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 aber die war nicht leistungsfähig. Und dann passiert es beim Einfahren, beim Slalom, etwas nicht aufgepasst, baff, Kreuzband weg. Und von mir aus gesehen hätte man längstens stoppen müssen. Die Frage ist einfach, wer macht das? Und jetzt komme ich auf eure Aufgabe. Ich war neun Jahre Nationaltrainer, Nachwuchstrainer der Handballer. Und Handballer, wie gesagt, ist nicht eine zärtliche Sportart. Die wichtigste Person war für mich der Physio. Der Physio hat die am meisten Informationen von den Athleten. Weil dann heule ich mich aus, wenn ich ganz entspannt auf dem Sofa liege, das Physio in Anführungszeichen, manchmal hat er mir keine Massage liege und so weiter, wenn ich nur keine waren und so weiter. Und dann heulen sie sich aus, was sie erzählen. Und für mich ist dort Ethik gefragt. Ich habe mit dem Physio, das war ein Holländer, die können manchmal sehr gut Deutsch, die sind unglaublich sprachlich begabt und die haben auch ein unglaubliches Gefühl, das ist meine persönliche Situation für Menschen. Und die konnten sich unglaublich gut abgrenzen. Und was beim Athleten blieb, blieb entsprechend auch beim Physio, und der hat mir das nie erzählt. Die haben auch, äh, ja, ich würde sagen, pure Deutschistik gemacht, guter Mist gemacht, und das war unglaublich wichtig. Aber der hat mir das Sensorium gemacht. Und ich habe nie einen Spieler eingesetzt, der vom Physio und vom Arzt freigegeben wurde. Nie. Auch wenn der Spieler spielen wollte. Und die Erfahrung war sehr gut. Wir hatten ganz, ganz wenig Verletzungen. Also ich muss die Ausgangslage kennen. Die Frage ist einfach, wer entscheidet? Wer entscheidet? 
Am Schluss entscheidet der Athlet, ob er das machen möchte oder nicht. Aber wir können stark beeinflussen. Es gibt ja Influencer, die verdienen ganz viel Geld im Bundeshaus und so weiter. Das, das Zweite ist für mich ganz wichtig. Und, und das macht mir etwas Mühe, ganz persönlich. Ich bin jetzt gut 63 oder knapp, oder gestern oder vorgestern 63 geworden, etwas älter und wie gesagt, äh, Babyboomer-Generation. Ich habe seit 30 Jahren graue Haare, weil es genetisch so ist. Aber einige graue Haare habe ich auch ohne Genetik bekommen. Und ich glaube an das Individuum. Mir macht das Kollektiv wirklich Angst. Und das bin ich gleicher Meinung wie beim Schriftsteller. Wir versuchen, Menschen gerade zu richten im Sport. Es gibt keine Persönlichkeiten mehr. Und wenn ich das anschaue, so Episode an das Trainer, kann man immer Episoden haben. Das ist ja ganz spannend. Also meine Grundlage ist, ich muss den Menschen kennen und auch danach handeln. Ich habe einen Trainer ausgebildet, heißt Thor Arne Hetland und war Schweizer erfolgreicher Trainer, war dann in Norwegen, hat mit fünf Goldmedaillen zu wenige Goldmedaillen geholt, wurde dann 2016, 2018 nach den Spielen entlassen und ist jetzt neu Trainer der Chinesen. Und er ist gestern nach China gegangen, kann als 120 Athleten, 40 Athleten auswählen. Die kommen nach Norwegen, er hat zwölf Assistenten, die trainieren jetzt vier Jahre in Norwegen. Das ist Spitzensport. Aber das macht mir Angst. Die kommen aus allen Disziplinen, die können teilweise gar nicht langläufen. Das sind einfach Ausdauerathleten. Und wenn wir so funktionieren, glaube ich, verlieren wir den Menschen und dann dort finde ich, müssten wir Einhalt gebieten und ist hier wieder etwas gefragt im Sinne von, ich muss den Mensch kennen. Und ich mache eine Typologieanalyse, das machen wir mit allen Spitzentrainern, mit den Athleten, die ich entsprechend auch trainiere. Und zwar, das ist so ein Handel, ich muss nur ganz kurz darauf ein. Es hat eine Dimension, <lacht> unten auf der Y-Achse, das ist die Dimension der Handlung und der Macht. Und die Vertikale ist die Grundlage der Emotion. Und es gibt vier so Haupttypologien. Und für mich, wenn ich das sehe, muss ich jeden Typ einzeln behandeln. Wenn ich den analytischen Typ nehme, wer ist von euch analytisch? Also, die analytischen sind so sachorientiert, Tiefgang, Details, Fleiß sehr sachlich präsentiert, mit Grundlagen hier vorne, methodisch hervorragend vorbereitet, differenziert, die Faszien ist so und so und so. Scheiße. Wäre doch gut, wenn man das etwas leben würde, sagt der Fördernde, oder? Das heißt, der, der geht nach dem Bauchgefühl, der braucht keine Wissenschaft, der macht einfach im Sinne von, ich mache und ist ein guter Kommunikator. Und ich kann diese beiden Typen kann ich nicht gleich behandeln. Und wenn ich das Krankheitsbild anschaue, der fördernde Typ hat normalerweise einen unglaublich schönen, angenehmen Tod. Der hat einen Herzinfarkt, bumm, fertig, ausahmen, der Ende der Durchsage. Und der analytische Typ, der neigt dazu, eher nachdenklich zu sein. Und diese Typen haben tendenziell eher Depressionen. Das ist so. Die haben wenig Selbstvertrauen. Und wenn man das Selbstvertrauen nicht stärkt, funktioniert es nicht. Und wenn ich das wieder auf der Physiotherapie übertrage, ist es entscheidend. Und wenn man den Unterstützenden nimmt, das ist ein unglaublich guter Zuhörer. Aber der kann nicht Nein sagen. Wer kann von euch nicht Nein sagen? Die haben eine unglaublich hohe Sozialkompetenz, aber die sollten mal für sich schauen und mal Egoisten sein. Und das ist wirklich, die haben ein großes Risiko, Burnout zu machen. Und das ist so. Die müssen lernen, abzugrenzen, Egoisten zu werden. Und wenn man den Diagonaltyp nimmt, der Kontrollierende, der ist unglaublich ehrgeizig, der ist unglaublich, sind alle Personen können ehrgeizig sein, aber der kommt auf den Punkt und der kommt nicht fünf vor acht, der kommt auf 8 Uhr, ganz genau. Oder? Und der Unterstützende fragt, wenn muss ich hoch? Der wird es ja niemandem schlecht machen. Und wenn ich dann schaue, wenn ich Spitzensport betreiben müsste, dann müsste ich hier entsprechend kennen, was brauche ich entsprechend hier dazu. Das ist so, ich gehe nicht auf diese sein. Aber nach dieser Grundlage betreuen wir die Trainer, betreuen wir die Athleten und das ist für mich entscheidend. Es ist nicht nur eine Selbsteinschätzung, sondern die brauchen fünf bis zehn Personen für eine Fremdeinschätzung. Und das ist das Spannende. Ich kann mir etwas vorgaukeln. Aber wenn zehn Personen mich anders sehen, 
dann ist es hochspannend. Und das ist für mich so ein unglaubliches Potenzial in dieser Typologieanalyse. Und wenn ich jetzt das anschaue, für das nächste, das ist der ehemalige Kunstturnweltmeister, das ist Hambüchen, das ist ein Deutscher, der möchte wissen, wo er steht. Es ist, macht keinen Sinn, wenn ich als Physiotherapeut irgendetwas sage. Trainer sagen immer etwas. Sie sagen einfach Schießdreck. Sorry, nicht aufzeichnen und so weiter. Also, das heißt, er erzählt etwas damit. Er ist ja auch beteiligt. Und für mich ist es entspannt, dass er Transparenz hat. Und der Physio weiß eben in der Regel mehr wie der Trainer. Und das ist für mich ganz entscheidend. Und ihr müsst auch die Trainer erziehen und die Trainerinnen. Das ist für mich ein entscheidender Punkt. Und in diesem Sinne, wenn ich Didier Güsch anschaue, ich habe seine Karriere ausgewertet und ich habe ihn ähm, während so einem Jahr genauer analysiert. Es gibt einen unglaublich guten Film über Didier Güsch, als er das Kreuzband gerissen hat. Er hat sich einmal verletzt, schwer im Kreuzband, sonst nie. Ja, Finger ausgerenkt und so Zeug. Das ist ein kleines Spinatz. Wenn der, und es gibt ein Buch, Kitzbühel, das ist Todesangst. Didier Güsch hatte unglaublich Angst, obwohl er fünfmal gewonnen hat. Und er hatte seinen Physiotherapeuten, der neben ihm stand, bevor er los, losfuhr. Und Didier Güsch erzählte alles, was ihm durch den Kopf ging. Und er hat das abgelegt und dann ist er losgefahren. Auch überlegen, was passiert, wenn ich stürze und ich sterbe. Das sind Sachen, die ich finde, das ist entscheidend. Und dort ist für mich, der Athlet braucht eine Vertrauensperson. Und der Athlet wählt diese Vertrauensperson aus. Und in der Regel ist das nicht der Trainer, sehr selten. Und in der Regel ist es eben Physiotherapeut oder sage ich jetzt Reha-Trainer, genau dann, wenn es mir eben verschissen geht. Und das ist das Wichtigste. Dann interessiert der Athlet in der Regel eben sehr wenig. Oder? Im Fußball ist es ganz extrem. Wenn, wenn bist du wieder gesund? Wenn du spielen kannst. Und es interessiert niemand, ob er entsprechend dann in vier Monaten zurückkommt oder nicht. Und wenn man jetzt Philipp Lahm, der hat das Kreuzband auch gerissen, etwa vor acht Jahren, der war, für ihn war es unglaublich, hat ein Buch darüber geschrieben, hat ins Buch geschrieben, dass er ein unglaublich gutes Realteam gehabt hat. Und jeder hatte seine Aufgaben und Kompetenzen und es war klar, wer was macht. Und ich finde, das muss man unbedingt klären. Und wenn das niemand macht, müsst ihr das machen als Physio. Das ist jetzt einfach eine Forderung. Und das ist meine Erfahrung, weil Trainer mal sehr oft oder Trainerinnen mit diesem gar nicht konfrontiert sind oder sie können das gar nicht. Und dann müsste man ein Team zusammenstellen. Und wenn wir Rehabilitation machen, ist der Physio dabei, der Reha-Trainer dabei, normal ein Psychologe dabei und dann ist der Trainer dabei und je nachdem noch eine Vertrauensperson. Das macht es schwierig. Aber wir machen in Macklingen die Intensivrehabilitation, dann haben sie alles. Über Psychologe und, und, und. Aber sehr oft fehlt eine Person und sie ist die Vertrauensperson. Dass ich jemandem etwas erzählen kann, dass ich eben nicht fünf solchen Typen erzählen, die nur daran interessiert sind, dass wir möglichst schnell wieder zurückkommen. Also ich sage es jetzt ein bisschen ja, despektierlich. Also, das, jetzt bin ich ja zurück. He. Das heißt, ich bin jetzt langsam. Das kennt ihr alles. Und für mich ist das ein Reha-Prinzip der Psychologie. Und wenn man von diesem ausgibt, was das, die Rehabilitationsprinzip, das Vierstufenprinzip bei einer vorderen Kreuzbandläsion ist, ist für mich das wichtig, wenn ich jetzt das anschaue und ich gehe nach dem Vierphasenprinzip und sage, was ist auf der dritten Phase? Oder? Die erste Phase ist ja klar, müssen wir nicht diskutieren. Die zweite Phase ist auch sehr stark geprägt durch Physiotherapeuten. Und in der dritten Stufe geht es darum, dass es wieder leistungsfähig ist. Oder? Und für mich ist wichtig, der Arzt muss und der Physio muss entsprechend freigeben, ob er dann auf den Platz darf oder nicht. Und der Physiotherapeut, aus meiner Sicht, hat den Lead mit dem Reha-Trainer und es gibt eine gemeinsame Programmgestaltung. Und wenn ich Athleten bekomme, teilweise passiert das ganz wenig. Das ist schwierig. Das ist wirklich 50 Prozent passiert das nicht. Trainer, wenn ich das anschaue, wir haben eine Untersuchung gemacht im Fußball, in den Spielsportarten. 70 Prozent nehmen mit dem Athleten nicht Kontakt auf, wenn er sich verletzt. Erst in der Phase 3. Wenn bist du wieder bereit, wenn kommst du. Denn? 
Und das ist das Schlechteste. Das hat Hitzfeld unglaublich gut gemacht. Er hat jeden Spieler angerufen, wenn er verletzt war, war er am Spitalbett, hat jeden Tag oder jeden dritten Tag angerufen. Das ist Wertschätzung. Das ist im Sport ja manchmal nicht unbedingt so gefragt. Das heißt, es geht auch darum, dass man den Psychologen einnimmt. Also, wenn ich eine schwere Verletzung habe, ich muss dann zurück im Skifahren und muss wieder Risiko nehmen, getraue ich mich dann? Das ist zum Beispiel eigentlich eine ganz schwere Hirnerschütterung. Ja, mache ich das? Also, das wäre für mich so das Vierphasenprinzip als Metapher. Also jede Person kennt das Vierphasenprinzip und jeder weiß, was dort zu machen ist. Aber jemand muss das führen. Jetzt komme ich langsam zum 7., 8., 9. Lucien Fausel kennt ihr, oder? Einer der von mir aus gesehen besten Trainer ist ein analytischer Hoch 13. Also der macht unglaublich viel Aufwand. Der weiß ganz genau, du bist 11, 11 Kilometer 55 Zentimeter gelaufen. Hat es in Berlin eingeführt, dieses GPS-System. Und der weiß ganz genau, wann der Athlet wo steht. Gestern gab es ein, Vorweg, gab es ein Interview vom äh, Verteidiger, der Schweizer. hat gesagt, ich habe so einen Trainer, der nörgelt immer, oder? Aber der bringt mich weiter. Also der Trainer kennt immer den aktuellen Stand, dann weiß er auch, wie entsprechend das funktioniert. Das ist ja alle, dass sie mit dem Pulsmesser umherlaufen und so weiter, aber Pulsmesser ist für mich gar nichts. Es ist nur ein Beanspruchungsparameter und es ist kein Belastungsparameter. Ich kann einen höheren, hohen Puls haben und ich bin etwas erkältet und dann gehe ich nach unten und, und, und trainiere eigentlich nicht. Die Belastung ist das Entscheidende und das ist Geschwindigkeit oder Leistung. Und das ist für mich das Entscheidende. Das ist äh, Podlatschikow. Der geht wahrscheinlich jetzt äh, nach Tokio, weil das erste Mal gibt es äh, Skateboard als äh, olympische Disziplin. Hat sich ja schwer verletzt, hat eine spezielle Operationsmethode gemacht. Ich habe ihn betreut während äh, zwei Jahren zusammen mit seinem Trainer. Das ist ein krummer Sieg, oder? Also das ist wirklich ganz ein krummer Keib. Aber unglaublich, was der macht. Und der hat das geschrieben. Im Schlimmsten sind die Orte, an denen die Sportler für die Reha versammeln, sind alle im Kopf kaputt. Das stimmt. Und jedes, jede Chance müsste eigentlich sein, so wie Dominik Hiesen, make it happen. Das heißt, ich muss eine neue Herausforderung haben. Ich muss einen neuen Blick, man muss eine neue Perspektive entwickeln. Sonst komme ich nicht aus diesem. Und das ist für mich entscheidend, wenn ich Potlatschikow anschaue, ist ein unglaublich guter Fotograf. Der macht auch ganz viele Sachen, die weit weg sind. Darum glaube ich, ist es so gut. Und es gibt ein Beispiel, einfach so Episoden, und das ist für mich entscheidend, wenn ich auf die, die, die neue Erfahrung komme. Juri Patlotschikow hat hochintelligente Eltern, das sind zwei Russinnen, also Russinnen, nein, Russ und Russin, oder? <lacht> <lacht> Aber beide sind Mathematiker und Physikerinnen. Und die Eltern hatten nicht sehr große Freude, als der junge Mann mit 14 sagt, ich gehe nach Stan. Oder? Und die haben gesagt, ja, wir unterstützen das nicht. Und damals war Simon war so der, ja, der Hype in der Schweiz und so weiter. Und er hat sich im Training hinten eingeschlichen und hat äh, Simon zugeschaut und gesagt, was mache ich jetzt? Und hat gesagt, okay, ich gehe nach Stan. Und der Vater hat dann gesagt, wir zahlen dir das dann nur, wenn du in der Mathematik eine 5 hast. Und das war für ihn relativ einfach. Aber was für mich entscheidend ist, jede Verletzung ist eine zu viel. Und das hat auch Juri Potlatschikow gesagt. Die Frage ist einfach, wenn ich, und vielleicht habt ihr das noch mitbekommen, in Vancouver, oder? Ein scheiß Pipe und so weiter. Und es gab, gab so eine, einen neuen Sprung, den er gemacht hat. Und es war einfach nicht Zeit, er konnte ihn nicht springen. In Davos war es eine ganz große Luftbau-Sache und, und so weiter. Da haben sie geübt. Ein ganz, ganz schwieriger Sprung. Die gehen alle über YouTube oder, und schauen das an, was jetzt der andere macht und so weiter. Und zwei Wochen später ist der Sprung gelungen. Perfekt. Aber er macht ihn nicht, weil er noch nicht bereit war für. Aber es geht auch shit happens, oder? Und das kann ich nicht immer beeinflussen. Darum ist. Von mir aus gesehen, 20% Präventionstraining zwingend notwendig, aber alleine bitte. Und nicht beim Physiotherapeuten die nächsten neuen Verordnungen wieder reinholen, damit ich einen Kollegen habe, den ich schwatzen kann, kann ich auch Psychologe nehmen. 
Also die Athleten müssen selbstständig werden. Man müsste diese Athleten ziehen dazu. Weil ich glaube, 80% des Erfolgs ist planbar, 20% ist shit happens. Das ist einfach so. Und wenn ich das Letzte nehme, das wäre für mich das, das methodische Prinzip, das ich benutze. Und zwar geht es mir eigentlich darum, wenn mir ein Athlet zu mir kommt oder ein Trainer und er möchte von mir etwas, dann muss ich mal Wissen beschaffen. Ich muss mal wissen, wie dieser tickt, was der für Ziele hat welches Umfeld er hat und so weiter. Das Zweite ist für mich, kann ich das dann überhaupt? Kann ich das? Oder kann ich das nicht? Kann der Athlet das? Hat er seine Kompetenzen? Macht er nicht viel Risiko? Und wie beim Skifahren ist es so, man geht zu schnell auf die Speed-Disziplinen, sind kraftmäßig gar noch nicht so weit und da leitet sie sich um und dann sie ein ist. Passiert sehr oft. Ist zwar besser geworden jetzt beim Skisport. Und dann geht es darum, für mich ist das Entscheidende, dort ist für mich der Cut. Das kann ich jetzt als Spitzensport sagen. Entweder möchte der Athlet im Sinne von Zielsetzung auch leiden, im Sinne von tun und realisieren, oder er sagt einfach nur, und das gibt es aus der Psychologie, gibt es so zwei Grundlagen, es gibt das Ruhekissen oder? und es gibt die Fußfessel. Und das möchte ich euch mitgeben. Ich erlebe sehr viele Athleten, die im Ruhekissen-Modus funktionieren. Das ist ganz einfach. Ich muss gehen joggen, jetzt ist Scheißwetter. Ich rehe schön auf dem Gusch und sage, ja, morgen Morgen gehe ich gut joggen. Morgen Morgen ist der schön. Oder? Das ist für mich so ein Ruhekissen. Das kann man nicht brauchen. Aber eine Fußfessel, ich habe diesen Skispringer übernommen, der hat sehr starken Respekt oder Angst vor Seitenwind. Und ich muss einem Seitenwind was springen, sonst lernt er es nie. Aber wenn er immer die Fahne anschaut, die Seitenwind abgibt, kommt er nie von dieser Fahne weg. Und ich muss ihn von der Fahne wegbringen, dass er in seinen Körper vertraut. Und die Frage ist, wie mache ich das? Das mache ich über Repetitionen. Und wenn er aber nicht so weit ist, dann darf ich das nicht machen. Das ist eben Fußfessel. Und wenn ich Fußfessel habe, wisst ihr selbst, dann könnt ihr nicht schnell laufen. Geht einfach nicht. Fußfessel ist auch eine Verletzung. Und wir gehen über Verletzungen weg. Also die Entscheidungsfindung aus meiner Sicht kommt über das Prinzip Wissen können, wollen, tun. Und wenn ich jetzt auf diese Jungs zurückkomme, die haben zwei Jahre trainiert, der Trainer kam und hat gesagt, es war ein Neuseeländer, ihr trainiert 33% zu wenig. Und ihr trainiert 33% zu wenig intensiv. Das könnt ihr den Trainingslaut ausrechnen. Oder? Das heißt, die haben 28, 29 Stunden trainiert, damals schon. Am Schluss haben sie 36 Stunden trainiert. Dreimal pro Tag. Montag war frei, dann konnten sie ihre E-Mails erledigen oder was immer. Die haben nur gerudert, gegessen und getrunken und geschlafen, das Wichtigste und sonst nichts. Und Geld haben sie etwa 3.500 Franken verdient. Gut, die hätten ja nichts machen können, hätten sich kein Geld können ausgeben. Und 33% intensiver heißt, sie mussten viel eine höhere Trainingsbelastung. Es gibt eine Vorsatzskala, die heißt 1 bis 10. 10 ist sehr, sehr, sehr hart. Und der Trainer hat gesagt, wir trainieren immer zwischen 8 und 9. Warum? Warum? Hä? Ja, kann ich kann ja auch anders besser werden. Ich kann Gmelin, darf ich noch mitbetreuen und so weiter, die hat seit zwei Jahren nicht mehr verloren, kleine Athletin und so weiter. Unglaublich, was die macht. Die Grundlage ist eigentlich, wenn ich aus dieser Komfortzone komme, der Trainer hatte die Philosophie, die letzten 500 Meter sind entscheidend. Die haben 18 Millimeter und teilweise, wenn die dann ins Ziel kommen. Die kommen fast aus dem Boot, oder? Und ich muss immer das simulieren, die ganze Zeit. Und dann werden sie super. Sie hatten zwei Rennen in den letzten zwei Jahren, als sie erholt waren. Das war an den Spielen und an der Weltmeisterschaft. Und sonst nie. Und jetzt ist die Frage, was passiert. Ermüdungsbruch, Rückenprobleme und, 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 oder? Und was ist dann jetzt? Hast du ein bisschen Rückenproblem? Und am Montag müssen wir jetzt vierten zusammen runter. Kannst du doch nicht sagen, du kommst nicht. Du bist ein Schwein. Das wäre die Sozialisierung über die Leistung. Es geht nicht. Die hatten riesen Glück, dass alle gesund waren. Aber was jetzt ist, die Ruder sind sehr gut unterwegs, weil sie von diesen profitieren konnten. Und der neue Trainer realisiert, dass der Mensch die Leistung erbringt und er, tut, er individualisiert das Ganze. Und das ist für mich entscheidend. Und seitdem fallen die Athletinnen viel, viel weniger aus. 
Und jetzt kommt das Letzte noch dazu. Das ist der Athlet, den ich jetzt betreue. Und wenn ich schaue, es braucht schon etwas Mut, diese Lage einzunehmen. Oder? Ich habe dem Athlet dieses Bild gezeigt und gesagt, darf ich es verwenden? Ich habe gesagt, kannst du es verwenden, aber es ist total Scheiße. Weil das war vor einem Jahr und er war ganz, ganz schlecht gesprungen. Sieht doch niemand, dass der schlecht springt. Also der Kopf ist so entscheidend. Und ich muss doch diesen das aus dem Kopf bringen. Und er muss sagen, okay, ich bin unglaublich hübsch, aber in super Lage. Meine Frisur stimmt und der Bartwuchs ist auch super. Und ich muss den aktuellen Stand nehmen und nichts anderes. Und ich kann nicht zurückgehen und sagen, okay, es war so. Das heißt, für mich ist die Ausrichtung Mut und Zuversicht. Und das sind seine Headlines, die er jeden Tag machen muss. Und interessant ist, man hat aus der Komfortzone, jetzt springt er so, dass er einen Langlaufanzug anhat, über K60, also 100 Meter mit dem Langlaufanzug. Das braucht hohe Mut. Weil die Skianzüge sind ja Flüger, oder? So griechische Mythologie. Und jetzt muss er mit dem Langlaufanzug Ski springen. Und das Ergebnis war, dass er sagt, das war die beste Übung, die wir gemacht haben. Er muss immer aus der Komfortzone. Aber ich muss es abschätzen, dass er es machen kann oder nicht. Und Ihnen wünsche ich euch Mut und Zuversicht. Vielen Dank.